వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనతో పాటు వీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుంచి మధుకర్ గారు ఉన్నారు చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ని చూస్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఇవాళ అందులో ముఖ్యంగా ప్రోగ్రామింగ్ గురించి ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిందే అండ్ డెవాప్స్ గురించి చాలామంది స్టూడెంట్స్ సెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నారు అయితే అందులో ఉండేటువంటి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి ఏ విధంగా వీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ వాళ్ళని ట్రైన్ చేస్తుంది అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ని ఏ విధంగా నేర్పిస్తుంది అండ్ జాబ్ అసిస్టెంట్స్ కూడా ఏ విధంగా ఉంటుంది ఒక్కసారి మధుకర్ గారి మాట్లాడడానికి తెలుసుకుందాం హలో అండి హలో అండి వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అనగానే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ ముఖ్యంగా సంఖ్య కూడా పెరిగింది బాగా ఎలా సార్ అంటే మీరు ఫారెన్ నుంచి ఇటు వచ్చేసారని చెప్పేసి విన్నాను వీక్యూబ్ తోటి మీకున్న అనుబంధం ఏంటి వీక్యూబ్ తో నేను వన్ ఇయర్ నుంచి కలిసి పనిచేస్తున్నానండి నమ్మకం కలిగిన సంస్థ ఇది స్టూడెంట్ వచ్చాడంటే ఎస్ సాయి శక్తుల జాబ్ ఇప్పించే ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి పంపించడం జరుగుతుంది దీనికి ఏమేం ప్లాన్ చేసాం ఎలా ప్లాన్ చేసాం ఒక్కొక్కటి వివరిస్తున్నాం ఫస్ట్ డే వన్ నుంచే జాబ్ ఇప్పించడానికి ట్రై చేస్తామని చెప్పినాను కదా దానికి ఫస్ట్ ఏదైతే మనం ఫస్ట్ వీక్లో జరుగుతుందో అదంతా కానీ ఈ యొక్క ఫైవ్ సాటర్డే రోజు ఆ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం వల్ల ఇంటర్వ్యూలో ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఏమొస్తాయి అనేది స్టూడెంట్కి ఒక అవగాహన రావచ్చు దీంతో ప్లస్ ఎక్కడ ల్యాగ్ అవుతున్నాడు అనేది ఫ్యాకల్టీగా నాకు తెలుస్తుంది దెన్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తాం మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేయడం వల్ల స్టూడెంట్ ఎక్కడ ల్యాగ్ అవుతున్నాడు స్టూడెంట్కి తెలుస్తుంది ఇంకా స్టూడెంట్కి నేను ఎంత ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి ఎక్కడ ఇవ్వాలి అది నాకు తెలుస్తుంది ఇండివిజువల్ పర్సనల్ కేర్ తీసుకోవడానికి కూడా ఈ యొక్క మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అనేది హెల్ప్ అవుతాయి అండ్ గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి ఇంగ్లీష్ ఎలా మాట్లాడాలి చాలామందికి ఇంగ్లీష్ అనేది భయంగా ఉంటుంది సో ఆ భయం పోగొట్టడానికి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ టీమ్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ ఎలా మాట్లాడాలి ఏంటి అనేది నేర్పిస్తారు దెన్ ఈ యొక్క ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఉంటుందండి వీ హ్యావ్ డెడికేటెడ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఈ ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఏం చేస్తుందంటే ఎవరైతే బా ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు కంపెనీలకు తీసుకెళ్ళడానికి కంపెనీలు మన ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చి ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవడానికి కూడా ఈ యొక్క టీమ్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది స్టూడెంట్స్కి ఓకే అంతటితో పాటు ఇండస్ట్రీకి ఏం కావాలి ఇండస్ట్రీ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది వచ్చే స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి అది తెలుసుకొని దాని ప్రకారం మా కోర్స్ కరికులం అనేది మార్చుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ ఫ్యాషన్ ఎలాగైతే మారుతుందో ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్కి వన్ ఇయర్కి ఈ యొక్క ట్రెండ్స్ కూడా మారుతాయి ఐటీ ట్రెండ్స్ మారుతాయి ఐటీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మారుతాయి ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ప్రకారం మేము మా కోర్స్ కరికులంలో చేంజెస్ చేసుకొని ముందుకెళ్ళడం జరుగుతుంది ఓన్లీ ప్రా థీరీ మాత్రం చెప్పడమే కాదు ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ కూడా చేసి చూపిస్తాం పిల్లలతో ఓన్లీ అలా చెప్పకుండా పోవడమే కాకుండా రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ టూ మినీ ప్రాజెక్ట్స్ ఒక మేజర్ ప్రాజెక్ట్ చేయించడం కూడా జరుగుతుంది ఎలా సార్ కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎస్ మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ అనే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ అనేది రీసెంట్గా హైదరాబాద్లో డేటా సెంటర్ని లాంచ్ అయిపోతుంది ముప్పై మూడు వేల కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేయబోతుంది వచ్చే రెండు మూడు ఏళ్ళలో యాభై వేలకు మందికి ఉపాధి దొరకబోతుంది సో ఎస్ కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది చాలా బాగుంటాయి మీరు అనొచ్చు డెవలప్మెంట్కి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా డెవలప్ లేదు అని ఎస్ ఒక టీంలో ఇద్దరు కానీ ముగ్గురు కానీ డెవలపర్స్ ఉన్నప్పుడు అయితే అట్లీస్ట్ ఒకరు కానీ ఇద్దరు డెవలప్ ఇంజనీర్ ఉండాలి ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నా కానీ ఫాస్ట్గా డెవలప్ చేసి మార్కెట్లో రిలీజ్ చేయాలంటే ఈ డెవ డెవలపర్స్ ఏమో కోడ్ రాస్తారు ఈ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ దాన్ని బిల్డ్ చేసి ఓ సర్వర్లో పెట్టడానికి వీళ్ళ హెల్ప్ అనేది కావాలి చిన్న కంపెనీ పెద్ద కంపెనీ అని ఏం తేడా లేదండి ఎక్కడైతే కోడింగ్ ఉందో అక్కడ డెవాప్స్ ఉండాల్సిందే అది జావా అనుకోండి జావా వాళ్ళకి ఎస్ జావాని తీసుకెళ్ళి ఒక సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాలంటే దెన్ ఇట్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ డాట్ నెట్ తీసుకెళ్ళి డిప్లాయ్ చేయాలంటే దెన్ ఇట్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ వేర్ ఎవర్ యూ గో వేర్ ఎవర్ ద కోడింగ్ టీమ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ సైమెంటేనియస్లీ ది డెవాప్స్ టీమ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి సార్ అసలు ఈ టెక్నాలజీ వాడకం బాగా పెరిగిన తర్వాత తెర వరకు జరుగుతున్న పెద్ద వ్యాపారంలో ఇదొక పెద్ద వ్యాపారం అండి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు ఇల్లు పెద్దది అయితే ఒక పోర్షన్ రెండు పోర్షన్ ఎలాగైతే అదగిస్తారు డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి అదకి ఇవ్వడం లాంటిదండి ఇది ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు క్లౌడ్ ప్రొవైడర్లు మాత్రమే ప్రొవైడ్
నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమయ్యేలా లాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎలా సార్ పరాణం ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటే మీ దగ్గర నుంచి జాబ్ అసిస్టెంట్స్ కోసం అని చెప్పేసి స్టూడెంట్స్ వెళ్తే పర్ యానం వచ్చేసి మినిమం త్రీ ల్యాక్స్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ లేదు అతను చాలా స్కిల్ ఉంది చాలా నేర్చుకున్నాడు అని అనుకుంటే ఎయిట్ టు టెన్ ల్యాక్స్ ఈజ్ ద మాక్సిమం ఓ వెరీ గుడ్ ఒకసారి డెవలప్స్ గురించి చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ఇంట్రెస్టెడ్ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు దాంతోపాటు ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేనటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళ కోసం ఒకసారి చూద్దాం అండి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారా షూర్ తప్పకుండా అండి ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏది ఉన్నా పర్లేదండి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఉంటే చాలు ఎంఎస్సీయా ఎంబిఎస్సీయా ఇదేం లేదు డిగ్రీ ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు ఈ కోర్స్కి ఎలిజిబుల్ నేర్చుకోవాలనే జీల్ ఉండాలి నేర్చుకోవాలనే క్యూరియాసిటీ ఉండాలి నేర్చుకోవాలనే ఇంజిజియాజం ఉండాలి కోరిక ఉండాలి దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు లర్న్ దిస్ కోర్స్ మీరు డెవాప్స్ అంటే ఏంటో నేను బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఇప్పటిదాకా మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో అది నేను బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మనం ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్నాం డెవాప్స్ ఈజ్ ఏ నాట్ ఏ టూల్ ఆర్ అన్ టెక్నాలజీ ఇట్స్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేటింగ్ కొలాబరేటింగ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ బిట్వీన్ ది డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది మనకి సోర్స్ కోడ్ని బిల్డ్ చేస్తుంది సోర్స్ కోడ్ రాస్తారు వాళ్ళు డెవలపర్స్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ దే బిల్డ్ ద సోర్స్ కోడ్ అండ్ డిప్లాయ్ ఇన్ ద సర్వర్ మీద డిప్లాయ్ చేస్తారు సో ఇవి ఒక ఫేసెస్ ఉన్నాయండి ఫేస్ వన్ ప్లాన్ కోడ్ బిల్డ్ టెస్ట్ రిలీజ్ డిప్లాయ్ ఆపరేట్ సారీ యా ఆపరేట్ మానిటర్ ఈచ్ అండ్ ఒక ఫేస్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ ప్లాన్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి ఎస్ ఒక టీంలో ముగ్గురు కానీ నలుగురు కానీ డెవలపర్స్ ఉంటారు ఒక టీమ్ లీడో లేకపోతే మేనేజర్ ఉంటారు ఆ మేనేజర్ కానీ టీమ్ లీడ్ కానీ క్లయింట్ని అప్రోచ్ చేయి అండ్ దెన్ మీకు వచ్చే టూ వీక్స్ స్ప్రింట్కి ఏం రిక్వైర్మెంట్ కావాలి ఏం డెవలప్ చేసి ఇవ్వాలని అడగడం దెన్ అడిగిన రిక్వైర్మెంట్ని వాళ్ళు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ని తీసుకొని ఉన్న టీమ్ త్రీ మెంబర్స్ ఫోర్ మెంబర్స్కు అసైన్ చేయడం శేషు ఈ వర్క్ మీరు చేయండి మధు ఈ వర్క్ మీరు చేయండి అని అసైన్ చేయడాన్ని మనం ప్లాన్ కింద కన్సల్ట్ చేయొచ్చు దెన్ వాళ్ళు కోడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు కోడ్లింగ్ స్టార్ట్ చేశాక దెన్ వాట్ వీ డూ విస్ మనకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు ఆ కోడ్ని సో ఈ కోడ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ కోడ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది అంటే మనుషులకు మాత్రమే అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది ఆ అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ నుంచి సిస్టమ్ అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లోకి మార్చాలని అంటే మనం బిల్డ్ చేయాలి బై యూజింగ్ మ్యావన్ అనే బిల్డ్ టూల్తో మనం బిల్డ్ చేయడం జరుగుతుంది బిల్డ్ చేశాక అదొక ఆర్టిఫ్యాక్ట్ని రిలీజ్ చేస్తుంది అది బైనరీలో ఉంటుంది ఆ బైనరీ మాత్రమే మన సిస్టమ్కి అర్థమవుతుంది వచ్చిన తర్వాత దాన్ని టెస్ట్ చేస్తాం ఎందుకు టెస్ట్ చేయాలి ఎంత క్వాలిటీతో ఉంది ఈ యొక్క కోడ్ ఈ యొక్క ఆర్టిఫ్యాక్ట్ ఎంత క్వాలిటీతో ఉందని టెస్ట్ చేయడానికి మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాసి టెస్ట్ చేస్తాం దాని తర్వాత దాన్ని రిలీజ్ చేస్తాం రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఒక సర్వర్లోకి మనం డిప్లాయ్ చేస్తాం బై యూజింగ్ సిఐసిడి పైప్ లైన్తో మనం డిప్లాయ్ చేయడం జరుగుతుంది సిఐ స్టాండ్స్ ఫర్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ దెన్ ఆపరేట్ అంతా సర్వర్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఫంక్షన్ అవుతుంటుంది దాన్ని మనం ఆపరేట్ అంటాం ఎలా ఆపరేట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది సో దాని తర్వాత మనం మానిటరింగ్ పార్ట్కి వస్తాం సో మానిటరింగ్ పార్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఎందుకు మానిటరింగ్ చేయాలి అని అంటే డిస్క్ స్పేస్ ఎంత ఉంది ఎంత సిపియూ పర్సంటేజ్ కన్స్యూమ్ చేస్తుంది ఎన్ ఎప్పుడు ట్రాఫిక్ ఎక్కువ వస్తుంది ఇలాంటివన్నీ చెక్ చేసుకోవడం కోసం మనం మానిటరింగ్ని యూజ్ చేస్తాం సో వీఆర్ దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ డెవాప్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మధుకర్ గారు చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సంబంధం లేకుండా అంటే ఎవరైతే డిగ్రీ అదే పర్టికులర్ డిగ్రీ కంప్లీట్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు చాలామంది యంగ్స్టర్స్కి ఉపయోగపడే విధంగా అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ బయట చాలామంది ఉన్నారు సో ఇది చూసిన తర్వాత అయినా సార్ ఒక క్లారిటీకి వచ్చేస్తారు మంచి శాలరీ ప్యాకేజ్ అండ్ మీ దగ్గర నుంచి కూడా మంచి అసిస్టెన్స్ దొరుకుతుంది వాళ్ళకి రియలీ గ్రేట్ అందుకే నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉంది వీక్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ అనేది థ్యాంక్ సో మచ్ వధుకర్ గారు అయితే 
మీ స్టూడెంట్స్కి సంబంధించింది కూడా వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు ఏంటి వాళ్ళకి అసిస్టెన్స్ ఏ విధంగా దొరికింది అనేది ఒక్క చూద్దాం సార్ ఒకటి ఎస్ షూర్ తప్పుకుంటాను హాయ్ నా పేరు చందు నేను బీఎస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో పాస్డౌట్ అయ్యాను తర్వాత నేను ఒక నా కెరీర్ని ఒక నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలని చెప్పేసి బిల్డ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టిట్యూట్ సర్చ్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను దాంట్లో నాకు ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ సర్చ్ అయితే టైంలో నాకు ఒక వీక్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ అనేది ఒక దొరికింది నేను అందులో నేను జాయిన్ అయ్యాను జాయిన్ అయ్యాక నేను దాంట్లో పైథాన్ కోర్సులు స్టార్ట్ అయ్యాను కెరీర్ జాయిన్ అయ్యి నా పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ తీసుకున్నాను దాంట్లో నాకు వాళ్ళు నేర్పించిన టెక్నాలజీ ఏంటంటే ఫ్రంట్ హ్యాండ్ టెక్నాలజీ బ్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ తీసుకున్నాను అది నాకు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు సిక్స్ మంత్స్ డ్యూరేషన్ ఇచ్చారు ఆ సిక్స్ మంత్స్లో నేను ఈ టెక్నాలజీస్ ఏమేమి నేర్చుకున్నా అంటే పైథాన్ నేర్చుకున్నాను సీక్వల్ డాంగో హెస్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ మై సీక్వల్ ఇవి నేర్చుకున్నాను దీంతో పాటు నేను సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నాను నాకు దాని ఆ సాఫ్ట్ స్కిల్తో నేను నా ఇంగ్లీష్ని ఒక బిల్ చే ఒక నేను ఒక పర్ఫెక్ట్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి మనకి రేపు ఏదైనా మనకి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలంటే ఈజీగా టేకప్ చేయడానికి నాకు వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేశారు దీంతో పాటు నాకు ఆల్మోస్ట్ నాకు ఈ సిక్స్ మంత్స్ ఈ ట్రైనింగ్లో వాళ్ళు ఇంకా ఏం నేర్పిస్తారంటే మనకు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ నేర్పిస్తారు అందులో వాళ్ళు టూ మైనర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఒక మేజర్ ప్రాజెక్ట్ నేర్పిస్తారు ఆల్మోస్ట్ నాకు ఆ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి నాకు టూ మంత్స్ టైం పట్టింది ఆ టూ మంత్స్లో కూడా మనకి ఎలా అంటే ఫ్యాకల్టీ కూడా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా గైడ్ చేస్తుంటారు మనకి ఆ యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా గైడ్ చేసినప్పుడు మీకు ఈజీగా మనం ఎక్కడైనా ఆ ప్రాజెక్ట్ చేసే స్ట్రక్ అయినా కానీ వాళ్ళు ఈజీగా మనకి గైడ్ చేస్తుంటారు టూ త్రీ డెమోస్ వినండి మీరు కూడా చూడండి వాళ్ళ స్కిల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎలా ఏ విధంగా టీచింగ్ చేస్తున్నారు ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉన్నారు మీకు ఎలా ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నారు అనేది మీకు ఒక టచ్ అని మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది వచ్చాక జాయిన్ అవ్వండి జాయిన్ అయ్యాక మీ స్కిల్స్ అనేది నేర్చుకోండి నేర్చుకున్నాక మీరు ఈజీగా ఎలాంటి ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నా ఎంఎన్సీస్ కానీ థర్డ్ లెవెల్ లెవెల్ త్రీ కంపెనీస్ లెవెల్ టూ కంపెనీస్ ఏ కంపెనీస్ అయినా కానీ మీరు టెన్షన్ పడద్దు ఈజీగా మీరు కోడింగ్ అనేది జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేసినా కానీ మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు కాబట్టి మీకు ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ వీక్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్తో జాయిన్ అవ్వండి కింద ఉన్న నెంబర్ చూసి కాంటాక్ట్ అవుతే వాళ్ళు మీకు ఎలా రీచ్ అవ్వాలని వాళ్ళు చెప్తారు ఇది కే కుక్కట్పల్లి కేపీహెచ్బీలో రోడ్ నెంబర్ వన్లో ఉంటుంది మీరు మీకు జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నా కానీ కింద ఉన్న కాంటాక్ట్ నెంబర్తో కాల్ చేస్తే వాళ్ళు మీకు రీచ్ అవుతారు మీరు ఈజీగా వచ్చి వాళ్ళ ఇంటరాక్ట్ అయితే మీకు చెప్తారు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఫీజ్ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఈ కోర్స్ కమిషన్ ఎన్ని రోజులు పడుతుంది జాబ్ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ అసిస్టెంట్స్ కానీ ఏ విధంగా ఉంటుందో అంతా వాళ్ళు మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అదేవిధంగా వాళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చాలామంది చూసిన తర్వాత డిగ్రీ ఎవరైతే కంప్లీట్ చేసి ఉంటారో అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ అటువంటి వాళ్ళకి వెంటనే డెవాప్స్ నేర్చుకోవాలి అనుకునేటువంటి ఆలోచన అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది అటువంటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి ఎలాగా కేబిహెచ్పి రోడ్ నెంబర్ వన్లో మా ఆఫీస్ ఉంటుందండి వికూబ్ ఆఫీస్ అక్కడ డైరెక్ట్గా రావచ్చు లేదా మీకు కింద కనిపించే నెంబర్కి మాకు కాల్ చేసినట్టయితే మా టీమ్ మీరు రీచ్ అవ్వచ్చు వాళ్ళతో మాట్లాడవచ్చు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా జాబ్ మీరు చేసుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు లేదా ఏదైనా కోర్స్ నేర్చుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళకి వీక్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ నెంబర్ వన్ ప్లేస్లో ఉంది ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు ఎవరైనా సరే స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ మీకు కనిపిస్తుంది అండ్ మీరు ఆల్మోస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా చూస్తుంటారు ఏ విధంగా ఉంది ఎలా వెళ్తుంది అనేది సో దాని ప్రకారం సరే మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ ఎవరైనా ఉంటే జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్తో పాటు అడ్రస్ కూడా ఉంటుంది సో మీరు ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో వీటికి సంబంధించినటువంటి లింక్ కూడా ఉంటుంది మీకు గూగుల్ మ్యాప్ కావాలనుకుంటే అక్కడ కూడా మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా